。小华，郑山阳，是我，伯努瓦。怎么是你啊？有事吗？高女士，你这匹最漂亮的女孩，预言天分最好的那个。我准备把她抢走了。搞翻员，反正有的是人才。我们公司特别缺人。乔飞，他还找你啊？你现在在哪儿？当然，他已经准备去按头名了。你通知收辞职信吧。哟，有电话来了，那不说了。我就是和你嘚瑟一下。哎。尊敬的贵宾您好，这里是坚挺酒店金波粉机号，如需帮助，我们会为您转接总。这么说，乔小姐有高就了，恭喜你啊！我们公司的薪水非常高，是高就，尤其适合那些打着梦想的旗号想赚钱的人。不是的，他们公司需要人，我介绍一些师弟师妹给，是不是？你做了就承认，赖个什么劲儿？郑主任，现在已经下班了，我个人认为，即便是上司，也无权干涉下属的时间。你跟我出来！我没做错事，为什么不能在这说清楚？如果你想在这公开丢人的话，随便你。资料你好好看一下，给你放在这儿。是想让我去他们公司，但是我不能去，所以我就推荐了我的师妹去。我这次是去帮别人送资料的。我带过这么多的实习生，我就没见过像你这么麻烦和矫情的。你要想赚钱，你就出去赚，我不会拦着你。我没有，你为什么就是不能听我解释呢？我生是高翻院的人，死是高翻院的鬼。行了，别撒谎了。累不累？乔飞，我已经知道了，你答应去他们公司了。你是怎么知道的？我再给你一次机会，你老实跟我说。没准我可以酌情处理。你真的可以酌情处理吗？你先说，我尽可能的理解你。程佳阳，你是不是觉得我傻呀？你还想诱供啊？我没有，你别冤枉我了。不管你信不信也好，我从没想过去他们那工作，从来没有。好。犯了错误还不承认，还理直气壮，我对你太失望。你对我抱有过希望吗？从来没有。那你还在假惺惺的说什么呢？下车。下车就下车。告诉你，别想再冤枉我。这件事我会如实的向田主任汇报，我还继续会查你的履历，只要有一点不干净，你马上给我走人。你就是要冤枉我到底是不是？
我到底怎么你了？你知道我,我不想听你的私事，我只知道你面试迟到、发烧不报，在工作中无故离席，你就那么爱钱吗？你还需要我继续说下去吗？不需要了，我不想和一个侮辱我理想的人继续讲道理。你的理想，一文不值。就因为我穷，我的理想就不值钱是吗？对，我是没有一个当翻译官的爸爸，从小可以用法语讲故事。我也没有一个会做生意的妈，我想去法国抬腿就能走。我永远是我们班最后交学费的。我如果中学毕业就去学什么稀有金属电器焊，我早就是一个高级蓝领了。我妈妈手术早就做了，根本不用担惊受怕，怕哪天会一觉不醒。我就不应该去学什么法语、啊，我就不应该有什么理想。我这么穷，我还有理想、啊？拿着绅士当身份，一条条给别人数伤疤，有什么本事？你什么都有，你当然不用关注这些，你只要去关注你的崇高、你的理想就可以了。但大部分人是我这种人，我们这种人一辈子都买不起一辆这样的车。你知道我们这种人要拼尽多少努力才能赶到你的起点？你呢？你只会站在你的终点嘲笑我们，走得慢。考高翻院不是选秀，你卖惨博同情是没有用的。你当然不用卖惨博同情了。你法语好，家境好，外貌好，但你再好也没有人性。你再给我说一遍。我说你没有人性。你根本关注不到别人的难处，很委屈对吗？很想哭对吗？想哭就靠在我身上哭吧。对不起，是我没有考虑过你的感受。来吧。我希望你赶快给我滚出高翻院！我不会走的，由不得你。程家阳，你听好了。哎，李雷啊，你马上准备一下，替我明天的会。我明天要临时去趟天津。好，佳阳，你们那个模拟测试搞得怎么样了？有几个人要被淘汰？别那么大费周章，我还不是带错了你们三个？我挑的那几个孩子，看着好像有点弱。哦，那那个考第一那个，哎，就是你带那个乔飞，我已经放弃他了。为什么？不稳重，要求啊不要太高，要求太高就过分了。像你这样的训练，累死你都赶不上趟。那也不能留，他要是为了钱才来做翻译，就不适合我们高翻院。你去哪儿？开会啊。其他人呢？其他人休息啊。你怎么上午不来，下午来？上午不是没事吗？你没说有宴吗？陈家阳昨天晚上群发了，说文小华讲座改到今天上午了。我不知道，没有人通知我呀。啊？那我不管了，我先走了啊，拜拜。这陈家阳真是想要开除我。我最喜欢小华姐讲座了。小小华姐，不好意思
。乔飞，你这么着急是要干嘛去啊？我我我去找程家阳，不是，我先找那个伯努瓦。伯努瓦，你认识他？是家阳介绍你们认识的吗？程家阳也认识他，我不知道是不是一个伯努瓦。不过那一届家阳的翻译官同学里有一个法国同学，就叫伯努瓦。你有他照片吗？带我去看。跟我来。是认识的，他们还曾经是同事。那他为什么在酒会上装成不认识呢？所以他挖我去他们公司也是程家阳让他这样干的吧？小花姐，谢谢你，我找他算账去。乔飞，你别冲动，你听我说。小花姐，你别说了，我要找他说清楚。程家阳，干什么呀？装出一副饿虎扑食的样子。扑你，我怕吃坏肚子。乔飞同学。你怎么老这样和主任说话啊？没关系，不怪他，他已经被开除了，我已经不是他的主任了。我就知道你会这么说。你说你为了开除我，真的是处心积虑钓鱼执法的冤枉人。什么叫钓鱼执法呀？小华姐已经都告诉我了，你跟那个伯努瓦明明是认识的，你还找他来陷害我。佳阳，我不知道你们找伯努瓦来测试他们，无意中说漏嘴了。不过乔飞他真的很努力，你应该对他公平一点。我不求他对我公平，你只要别冤枉我就行了。我哪儿得罪你了？你现在就把那个伯努瓦给我找过来，咱们当面说清楚，我有没有要跳槽到他的公司？我有的话，我滚出高翻院；如果没有的话，你给我滚出高翻院。我说错了，你给我道歉就行。中文都说不清楚，还要当翻译，赶紧滚出高翻院。你别当没事人一样，你不是帮我找伯努瓦吗？你你干嘛？你要打我？你你别过来，小花，家亮还真是不会的。你还是和以前一样，小华，你在我心目中，永远是高翻员的女神。行了，先别和女神叙旧了。你好，你还记得我吗？现在，请你当着这里所有人解释清楚一件事情，就是我有没有答应过去你的公司离开高翻院？这个关于这个问题，你答应了？我答应的。不过不是现在，是不远的未来。在我的诚意感动下，小飞，我真的很有诚意。好，那我们现在把话说清楚。我们不用将来时态，我们就用现在时，就是现在。我有没有答应过你去你们公司？我有吗？嗯，那还没有。听到了吗，陈二毛？听到了。那也就是说，未来你还是有可能离开高翻院的。在这点上，我和伯诺瓦达成共识，时态搞错了，是我不对。行了，问题处理了，大家各忙各的吧。哎，乔飞，佳阳其实已经给你道歉了，你就给他留点面子吧。他跟我道歉了吗？道歉了，放心吧，是我不对这个词儿，他很少用。我是第一次听他说。那我洗刷冤情了，你胜利了，你。我是越来越喜欢看你和江阳吵架了。以前都是他虐实习生，现在倒好，来个绝地反击。不错，小斐，我看好你，继续坚强的待在高翻院。别，小斐，你还是考虑来我公司吧。你现在得罪了他，你怎么知道他不会怀恨在心，报复你？我有得罪他吗？当然了。
你不还栽他手下吗？人魔虐我千百遍。你把人魔当初恋？不，我把他当成方便面，开水浇上去总有不拧巴那天。方便面？哦，我明白了，你是要泡他？你说什么？我说错中文吗？